ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ജെയിൻസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് സോക്ക് ചെയ്ത കുറച്ച് അരിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജീരകശാല റൈസ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൈസ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതാണിത് ഇനി രണ്ട് കപ്പ് റൈസിലേക്ക് അരിയിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് റൈസ് ആണ് കുക്ക് ചെയ്ത നമ്മുടെ സാധാ റൈസ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുള്ള തേങ്ങപ്പാല് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈ ഒരു അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്പമാണ് അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് പിന്നെ സോൾട്ട് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം ആദ്യം എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കുക്ക്ഡ് റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് കുതിർത്ത അരിക്ക് ഒരു കപ്പ് ചോറാണ് വേണ്ടത് അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഇതന്നെ പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഈസ്റ്റും പിന്നെ അതേപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പകുതി തേങ്ങാപ്പാൽ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അപ്പം നല്ല സ്പോഞ്ചി ആവുന്നത് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് അരിച്ച് അരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മളൊട്ടും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ട്രിപ്പ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി നല്ല ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇനി നല്ല തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം വെക്കുക ഇതൊന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും വെക്കണം ഇപ്പോൾ ചൂട് സമയമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടും അതിപ്പോൾ അടച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഞാനൊരു നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതെടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ട് കുറച്ച് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടില്ല ഇനി ചൂടുള്ള ടൈം ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമുക്ക് ഒരു താവ ഒന്ന് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ താവ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തീയിലാണ് മുഴുവൻ കാര്യമിരിക്കുന്നത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂടായിരിക്കണം പിന്നെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ചും വെക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം അപ്പം മാത്രമേ ഇതിൽ നല്ലൊരു ബബിൾ പോലെയൊക്കെ ഹോൾസൊക്കെ വരുള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഫ്ലെയിം ഇനി ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക പിന്നീട് ഇത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ബബിളായിട്ട് വരണം ഞാൻ അടുത്തത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം പിന്നെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെയാണ് റെഡിയായി വരിക നല്ല സോഫ്റ്